hi dear students welcome back to this video lesson uh, this is a video about plato's uh, uh, critical concepts um, uh, this essay is included uh, for the uh, sixth semester ba english and uh, of fourth semester ba english of uh, 2019 batch uh we can see what are the critical concepts of uh, plato uh, plato is a famous uh, greek philosopher uh, he is eminent for the profundity of his thought uh, the number of his surviving writings and the extent of his influence in the later on uh, writers uh, plato has influenced a lot of uh, critics in the later stages till a postmodern period in uh, in the world uh, he is a disciple of uh, socrates as you know uh, he was born in athens uh, the uh, capital city of uh, greece and uh, uh, ancient greece uh, in an aristocratic family uh, he was a friend and admirer of socrates as i told you he was the student of socrates uh, after socrates's death in 1399 in uh, 3 uh, 399 bc uh, he went into exile um, that his uh, those years in between Uh, his return and his exile for the 19 years um, uh, his life is unknown to us and uh, later he returned to athens in athens in uh, 380s uh, 380 bc and he set up a school of thought uh, that is later known as the academy the academy is uh, uh, established by uh, plato and you know aristotle was the uh, student of plato later we have to uh, study about aristotle uh, he was not a professed critic of literature and his critical observations are not embodied in a, in any single work uh, his critical observations are uh, are a uh, 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 kind of a span that is spanned through a lot of works his works are in the form of dialogue that means um, cause he answers some questions to his uh, uh, students uh, likewise so uh, question and answer form is the base of his works so they are known as uh, dialogues the majority of his works are in dialogue form works intended for public performance or for performance to a select audience of people so that is intended to um, to performance and as well um, he addresses a select audience of students so that is in the form of dialogue and students ask questions to plato and plato answers for those questions so that is known as dialogue form the principal speaker is nearly always socrates that means he talks about in the point of view of socrates but it is impossible to say how close plato socrates socrates stands to the real man either in character on or uh, in his teaching the dialogues fall roughly into three groups that means his writings are uh, roughly falls into three groups they are uh, about a dozen demonstrate what has been called the socratic method these method are known as socratic method or as well plato's theory is known as idealism and uh, they are those works are dialogues the best known of which are the early works are known as in the form of dialogue iron euthyphro and the protagoras and uh, georgias then the second group includes non socratic method crito apology phaedo symposium uh, finally the profound and technically subtle dialogues such as uh, theaetetus and parmenides uh, timou and sophistes and philippus uh, they are the products of plato's old age uh, 
uh, we can go there are two seminal monumental treatises they are known as the republic and the laws uh, he talks about his major critical concept in the republic uh, his view of state his view of the character of a citizen etc he uh, talks about uh, talks about in in the republic iron and republic are the most important theories of art and literature then we can see what is his theory of ideas or theory of forms or what is idealism what is idealism uh, he postulates this theory of ideas in the republic so republic is the most important work of plato he writes as ideas are the ultimate reality adayad adhem parayunnathu ideas aashayangal allengil forms roopangalane ultimate aayittulla yadharthyam ennu parayunnathu adayad adhayathinte opinion vechu namukku parayanengil oru vasthu nammada munbile nammal kaanunu ആ വസ്തു ആ വസ്തുവിൻ്റെ റിയലായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ള ഷേപ്പിലോട്ട് എത്തുന്നതിന് മുൻപ് അതിനൊരു ഐഡിയൽ ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ജെന്യുവിൻ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഫോമാണ് റിയലായിട്ടുള്ളത് ആ റിയൽ ഫോമിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കലായി കിടക്കുന്ന ആ ഒരു വസ്തു Uh, he says that things are conceived as ideas before they take practical shape as things uh, he says an example as well a tree thus is nothing he sh- he talks about a tree there uh, a tree is nothing more than a concrete embodiment of its image in idea that means a tree is an idea that idea existed before it becomes a tree oru tree oru maram maram aagunnadinu munbe allengil adine practical shape nammude ettunadinu munbe adinu oru 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 spiritual allengil adinu oru roop undayirunnu aa roopam ennu parayunnathu that was an image of an idea oru idea irunnu aa idea il ninnaani tree ennu parayunna vasthu undayathu adalla namukku oru suppose example edukkam oru chair oru chair നമ്മുടെ മുൻപിൽ ആ ചെയറിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ രൂപത്തിൽ എത്തുന്നതിന് മുൻപ് ആ ചെയറ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആ ഒരു ഐഡിയ ഐഡിയ ജെന്യൂനായിട്ട് ലോകത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ വേൾഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഐഡിയൽ വേൾഡിലുള്ള ആ ഒരു ഐഡിയയാണ് നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് പ്രാക്ടിക്കൽ ഷേപ്പ് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മുൻപിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോപ്പിയാണ് എന്തിൻ്റെ കോപ്പി യഥാർത്ഥത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ചെയർ എന്ന് പറയുന്ന ഐഡിയയുടെ ഒരു കോപ്പിയാണ് ഈ നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ഷേപ്പിലുള്ള ആ ചെയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഐഡിയലിസം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഐഡിയ ഓഫ് എവ്രി തിങ് ദർ ഫോർ ഈസ് ഇറ്റ്സ് ഒറിജിനൽ പാറ്റേൺ and the thing itself is its copy imitation so original pattern il namukku kaanan pattunnathu ideas mathramaanu adu kondu thane practical shape il allengil material world ilotte oru vasthu nammada munbil undengil adu ennu parayunnathu it is a copy of that idea allengil it is an imitation of that idea original genuine idea so the copy is not original so the copy is not original as the copy ever fall short of the original copy ennu varna yenal eppoyum original nu oru fall short aayirikkum adu kondu thanne nammude munbilulla vasthukal material world il nammal kaanuna vasthukal ellam thanne copy of an idea oru aashayathinte oru idea ude oru form inde ഒരു റിയലായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തുവിൻ്റെ കോപ്പിയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സോ ദ കോപ്പി ഈസ് വൺസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി സോ ദ കോപ്പി ഈസ് വൺസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ ഒറിജിനൽ ഐഡിയാസ് സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ കോപ്പി കോപ്പി ഈസ് വൺസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം ദ റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റി ഹിയർ മീൻസ് ദ ഒറിജിനൽ ഐഡിയാസ് സോ വി ക്യാൻ സി ഓൺലി ഇമിറ്റേഷൻ ഓർ കോപ്പി ഓഫ് എ തിങ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് അസ് ഇൻ ദ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് he says that all of the practical 
things in the material world existed in an ideal world before they took practical shape the theory of forms or the theory of ideas typically refers to the belief that the material world as it seems to us is not the real world but only an image or copy of the real world amale idu mare parnadu pole thanne nammude munbil kaanuna ee oru material world ennu parayunnathu adu oru yadhartha logathinte oru ideal worldinte oru copy aanu nammude munbil namukku kaanan pattunnathu appo ee this world is a copy so this world is a, this material world is an image of the ideal world in some of plato's dialogues this is sub expressed by socrates as well who spoke of forms in formulating a solution to the problems of universe universals the ideas according to socrates are archetypes or abstract representation not concrete representation abstract representations of the many type of things and properties we feel and see around us that can only be perceived by reason reason undengil mathrame namukku nammude munbil kaanuna nammude munbil namukku kaananum todanum feel cheyanokke pattunna vastukale നമുക്ക് റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു യുക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പെർസീവ് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ കാരണം റിയലി ദീസ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എക്സിസ്റ്റഡ് ഇൻ എൻ ഐഡിയൽ വേൾഡ് നമുക്ക് റീസൺ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മളത് പെർസീവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒപ്പീനിയനാണ് സോക്രട്ടീസ് മുൻപോട്ട് വെക്കുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആർ യൂണിവേഴ്സൽസ് ഇൻ അതർ വേൾഡ്സ് socrates was able to recognize two worlds one is the apparent world that is very clear which constantly changes and an unchanging and unseen world of forms namukku kaanan pattatha maatangal onnum illatha forms inde aashayangalude oru logam aanu addeham onnu munbottu vekkunnathu randamathathu namukku kaanan pattunna കോൺസ്റ്റൻ്റ്ലി എപ്പോഴും ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ലൗകിക ലോകം വിച്ച് മേ ബി ദ കോസ് ഓഫ് വാട്ട് ഈസ് എ പാരൻറ്റ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചേഞ്ചിങ് ആയതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് വേൾഡ് ഈസ് വെരി എ പാരൻറ്റ് ടു അസ് നമുക്ക് എപ്പോഴും എന്താണ് ക്ലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ലോകത്തിന് മുമ്പിലോട്ട് അപ്പം എന്താണോ അപ്പാരൻറ്റ് അല്ലാത്തത് ദാറ്റ് വേൾഡ് ഈസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഫോംസ് വേൾഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് ദാറ്റ് വേൾഡ് ഓഫ് ഫോംസ് ആൻഡ് ഐഡിയാസ് ആർ ഓൾവേസ് അൺസീൻ ആൻഡ് അൺചേഞ്ചിങ് ദർ ഈസ് ചേഞ്ച് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ദർ ഇൻ ദ ഫോംസ് ഓഫ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ഐഡിയാസ് അപ്പോൾ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയുന്ന ആശയങ്ങളുടെ ഒരു ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാത്തതും അതിന് മാറ്റമില്ലാത്തതും ആണ് എന്നാണ് സോക്രട്ടീസിൻ്റെ തിയറി അപ്പം നമ്മളെ മുൻപിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോപ്പിയാണ് എന്തിൻ്റെ കോപ്പി കോപ്പി ഓഫ് എൻ ഐഡിയൽ വേൾഡ് കോപ്പി ഓഫ് ഫോംസ് ഫോമുകളുടെ രൂപങ്ങളുടെ കോപ്പിയാണ് ഇമിറ്റേഷനാണ് നമ്മളെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ദർ ഒപ്പീനിയൻ ആർട്ട് മീൻസ് ദാറ്റ് ലിറ്ററേച്ചർ പെയിൻറ്റിങ് സ്കൾച്ചർ റീപ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ദാറ്റ് ദ റീപ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് വി ക്യാൻ സി റീപ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തിങ്സ് ആർ തിങ്സ് ആർ ഹാപ്പനിങ് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ പെയിൻറ്റിങ് ആൻഡ് സ്കൾച്ചർ ഓക്കെ things as mere pastime only for a pleasure only for a pastime enjoyment uh, that means uh, first in words art or literature that represents reproduces things first in words then the next in color through painting and the last in stone through sculpture according to plato it merely copies a copy so literature painting sculpture everything every art form that copies a copy the what they copy they copy a copy of the ideal world or aashaya logathulla oru vasthuvine avaru copy cheyugeyanu so nammada munbil ee copy ennu parayunnathu material world il ullathu it is an imitation of the ideal one so it is tries removed from reality adu kondu thanne art painting sculpture ennu parayunna 
ഈ ഒരു എല്ലാ മോഡ്സും തന്നെ ട്വൈസ് റിമൂവ്ഡ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി റിയാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് തവണ റിമൂവ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു അത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഐഡിയൽ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു റെപ്ലിക്കയാണ് നമുക്ക് ഈ ലോകത്ത് കാണുന്ന ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അപ്പം ഈ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിലുള്ള എന്താണ് വസ്തുക്കളെയാണ് ആർട്ടും പെയിൻറ്റിങ്ങും സ്കൾച്ചറൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഐഡിയൽ വേൾഡിൽ നിന്ന് ഐഡിയൽ വേൾഡിൻ്റെ ഒരു കോപ്പിയാണ് നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വസ്തുക്കൾ ഈ വസ്തുക്കളെയാണ് ഈ വസ്തുക്കളെയാണ് പിന്നീട് ആർട്ടും ലിറ്ററേച്ചറും അതേപോലെ പെയിൻറ്റിങ്ങും സ്കൾച്ചറും അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് വീണ്ടും ഒരു കോപ്പിയാണ് സോ ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് മീൻസ് ആർട്ട് ആൻഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി ഓഫ് ആൻ ഐഡിയൽ വൺ സോ ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൈസ് റിമൂവ് ഫ്രം റിയാലിറ്റി യാഥാർത്ഥ്യത്തിൽ നിന്ന് അത് രണ്ട് തവണ എന്ത് ചെയ്യപ്പെടുന്നു മാറ്റപ്പെടുന്നുണ്ട് സോ ഇറ്റ് ഈസ് മിയർലി എ കോപ്പി കോപ്പി ഓഫ് ദ ഐഡിയാസ് ആർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ കോപ്പി ഓഫ് ദ ഐഡിയാസ് ആശയങ്ങളെ നമ്മൾ കോപ്പി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ദ ആർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് അതിന് പെർഫെക്ഷൻ ഇല്ല പരിപൂർണതയില്ല ദർ ഫോർ എ കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി ഇൻ ആർട്ട് മസ്റ്റ് ബി മോർ ഇൻ ഇംപെർഫെക്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇസ് റീസണിങ് ദർ ഫോർ എ കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി ഒരു കോപ്പിയുടെ കോപ്പി നമ്മൾ ആർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് കോപ്പിക്ക് തന്നെ കോപ്പി തന്നെ ആദ്യമായി ഇംപെർഫെക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ കോപ്പിയുടെ ഒരു കോപ്പി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിലോട്ട് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ മുൻപിലുള്ള വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഒരു തവണ ഒരു തവണ കോപ്പി ആയതാണ് ആ കോപ്പിയാണ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ റൈറ്റേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കോപ്പി ചെയ്യുന്നത് സോ ദർ ഫോർ എ കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി ഇൻ ആർട്ട് ഈസ് ആർട്ട് മസ്റ്റ് ബി മോർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി ഈസ് മോർ ഇംപെർഫെക്റ്റ് സച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻസ് ലീഡ്സ് പീപ്പിൾ എവേ ഫ്രം റിയാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് റീസണിങ് ദാറ്റ് പ്ലേറ്റ് ഓഫ് സേസ് ദാറ്റ് ദീസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ കോപ്പി ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് കോപ്പി ഓഫ് എ കോപ്പി ദാറ്റ് ലീഡ് പീപ്പിൾ എവേ ഫ്രം ദ റിയാലിറ്റി എവേ ഫ്രം ദ ജെന്യൂൻ എവേ ഫ്രം ദ ഐഡിയൽ വൺ സോ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് ആർട്ട് ഹെൽപ്ഡ് നീദർ ടു മൗൾ ദ ക്യാരക്ടർ of the individuals not to promote the well-being of the state so socrates uh, plato says that the production of art that is edengil mori kalaroopam adu sahityam aavam adallengil or poetic piece aavam adallengil or painting aavam adallengil or kallil kotti vekkunna or kottu pani aavam anganalla edengil mori art form that neither mould the character of the individual oru vyaktiyude character ne mould cheyid edukkugeyo allengil adhehathinte morality e moral ne support cheyugeyo cheyinnilla adu mathramalla not to promote the well being of the state oru rajyathinte state ennu parayunnadude rajyam ennalla artham aanu allengil oru oru sthalathu thamasikkunna individualsum aa sthalam എന്താണ് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ വെൽ ബീയിങ്ങിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല സോ ഹി ഈസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ആൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് പ്രൊഡക്ഷൻ ദൻ വി ക്യാൻ സീ ഹിസ് തിയറി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഹിസ് തിയറി ഓഫ് ഫോംസ് ദാറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഹിസ് വ്യൂ ഓഫ് ആർട്ട് സോ വി ക്യാൻ സീ പ്ലേറ്റോസ് വ്യൂ ഓഫ് ആർട്ട് Plato's view of art is closely related to his theory of ideas, as I told you. Ideas, he says, are the ultimate reality. And things are conceived as ideas before they take practical shape as things. One of the practical shape is the idea of the idea of the idea. The idea of the idea of the idea of the idea. The idea of everything is therefore its original pattern. and the thing itself its copy so the thing is itself is copy as copy ever falls short of the original it is once removed from reality yadarthathil ninnu ee copy orikkal thanne remove cheyappettu so art ennu parayunnathu rendu or copy of a copy aanu so adu kondu thanne rendu thavana remove cheyappettu yadarthathil ninnu rendu thavana maattapedunnu 
Literature, painting, art, sculpture reproduces but things as mere pastime. The first in words, the next in color and the last in stone as I told you. So it merely copies a copy. It is twice removed from reality. Art takes men away from reality. So art takes men away from reality. According to Plato, art must uh, teach some morality to the uh, uh, to the individual or art has a didactic purpose that is what he says the production of art helped neither to mold the character of individual nor to promote the well-being of the state he was however not aware of its potentialities for good he only criticized in uh, uh, he criticized art in two terms what is uh, um, one is that Neither the art mould the character of the individual nor they promote the well-being of the state. So he criticised art. But he never banishes art. He was however not aware of its potentialities, the potentialities of art uh, for good things. Rightly pursued, it could inc inculcate a love for beauty and for whatever is noble character and life that is that is his opinion rightly pursued it if the poetry of oh, if the art is rightly pursued sheriyaya dishayile sheriyaya karyathinu venditte artine ubhayikkanengil it could inculcate a love for beauty adu aesthetics nu venditte saundaryathinu venditulla oru sneham adu adu namukku undaaki edukkan patti inculcate a love for beauty uh, in individual, in readers, uh, for whatever is and as well noble uh, in character and life that make a poetry or art or literature that make a man uh, in his life a noble character. Uh, in his life that mould the character of an individual that that he rightly that he says that he banishes bad poetry in in his state that is his opinion uh, he attacks on uh, uh, his attacks on poetry plato's attacks on poetry uh, in plato's opinion poetry cannot shape the character of the individual uh, not uh, nor that can it promote the well-being of the state uh, as we discussed they do not shape the character of an individual nor they uh, promote the well-being of the state it is a copy of the copy it is twice removed from reality he condemns poetry on three on four grounds he condemns poetry on four grounds there are one is uh, his attacks on poetry are on four grounds. One is philosophical instability. Philosophically, they are inadequate. Then poetic inspiration. The emotional appeal of poetry. Its non-moral character. These are the four grounds on which Plato attacks poetry. Poetry, he says, literature or art in general. Not especially a poem or writing poetry. But especially, uh, but he focuses on art and literature in general. Poetry, according to Plato, is the imitation. Imitation means mimesis. In Greek, mimesis means imitation. Mimesis, imitation. Uh, he says, Plato, art, is po art or poetry, according to Plato, is the imitation of nature. By explaining this famous definition of poetry, Plato stresses its philosophical inadequacies. The phenomenal nature, which is the object of poet's imitation, is but a shadow of true reality. Abbeham imitated jayinna nature in the varinade, it is a shadow of true reality. Reality yude, satyam in the varinade, reality yude, uru uru nail anabbeham imitate jayinade, which is the idea. A reality in the barinade, that is an idea. A idea anatheham imitated chainal. So that cannot produce a genuine imitation. As such, the true reality is not the object of poetic imitation. He says that uh, a poetic imitation uh, uh, true reality in the barinade yadartitine, lingal satitilula yadartitine, porteku kondu veriga in the barinadala. 
ആ സച്ച് ദ ടു റിയാലിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദ ഒബ്ജെക്റ്റ് ഓഫ് പോയറ്റിക് ഇമിറ്റേഷൻ വെൻ വാട്ട് ഈസ് പോയറ്റിക് ഇമിറ്റേഷൻ പോയറ്റിക് ഇമിറ്റേഷൻ ഈസ് ഓൺലി ഓഫ് എ മൊമെൻറ്ററി ഇൻസ്പിറേഷൻ മ്യൂസ് ദ ഗോഡസ് ഓഫ് പോയട്രി ഇൻവോക്സ് ദ പോയറ്റ് ആൻഡ് ഹി റൈറ്റ്സ് ദ പോയം ഇൻ 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 എ മൊമെൻറ്ററി ഇൻ എ സ്പോണ്ടേനിയസ് ഓവർഫ്ലോ the poet imitates a reality which is once removed from the genuine idea so he imitate uh, something what he imitates a copy he imitates a copy that is once removed from the genuine idea evidently he imitates an already imitated form he imitates a copy of a copy the product of such a mimetic process such an e- 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 imitation such an imitation or imitic mimetic process obviously is two times removed from the ideal reality that all already we discussed so art is twice removed from the ideal reality hence plato reasoned that poetry is the imitation of an imitation poetry is a copy of a copy so poetry is a shadow of the true reality the shadow of a shadow so shadows may never be mistaken for reality shadows urikkum nammude yadarthyam aanu ennalla deeli tetti therikkapadan paadilla so poetry or art is the shadow of a shadow so it is an imitation of an imitation poetry therefore is incapable of presenting truth so truth cannot be presented through poetry that is his opinion it is unreliable so poetry is unreliable being the product of falsehood it is unreliable being the product of falsehood adu oru tetinde product ayidukonde thanne that is unreliable adu namukku vishwasikkan kollunadalla vishwasikkan pattunadalla so poetry or art is incapable of presenting truth ട്രൂത്തിന് സത്യത്തിന് നമ്മുടെ മുൻപിലോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അത് ഫെയിലിയർ ആണ് സോ ഹി സെയ്സ് പോയറ്റ്സ് ആർ ലയേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഒക്കെ അർത്ഥം പോയറ്റ്സ് ആർ ലയേഴ്സ് പോയറ്റ് അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ പോയട്രി ട്രീറ്റ്സ് ഫാൾസ് ഹുഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് പോയട്രി ഓൾവേസ് ട്രീറ്റ്സ് ഓർ റൈറ്റ്സ് അബൌട്ട് ലൈസ് കളവുകളെ കുറിച്ച് ആണ് പറയുന്നത് സോ പോയറ്റ്സ് ആർ ലയേഴ്സ് that is what uh, he says it's a philosophical instability philosophical instability then second uh, point he attacks poetry on poetic inspiration poetic what is poetic inspiration the poet composes a poem out of inspiration not of reason not of much thought that is his opinion only of inspiration a poet writes a poem the poet writes not because he has thought long kore kaalam chindichathinu shesham alla or poet or kavitha allengil or art form eidunnathu only or momentary inspiration aan over but because he is inspired such a poem in plato's view can never be a safe substitute for truth so ingane inspirationil edapadunna oru poem oru momentary inspirationil edapadunna oru poem ennu parayunnathu orikkalum satyathine satyathine substitute cheyane endalla praaptamalla plato admits that sometimes a poet's utterances uh, will contain profound truths sometimes uh, he says that uh, sometimes poet's utterances poet's poem may contain profound truths but truth comes out only when these are subjected to the test of reason truth does not come out of inspiration truth will come out of a long thought process or out of uh, truth comes out of reasoning poetry is a spontaneous overflow or a sudden outpouring of the soul no one can rely on such sudden outpouring or uh, sudden spontaneous uh, uh, sudden uh, inspiration it might have certain profound truth but it should be suspected to the uh, test of reason Uh, then only it will be acceptable otherwise they are not safe guides so poetry 
can't be substitute to philosophy which is guided by cold deliberation he compares philosophy and as well uh, poetry philosophy is uh, which is guided by the cold deliberation philosophy is an school of thought in which uh, uh, the thought process take a lot of time philosophy is not the product of inspiration according to uh, plato but poetry is the uh, product of inspiration momentary inspiration that momentary inspiration is not a safe substitute for uh, philosophical truth philosophy which is the result of careful and long deliberation long deliberation here means that long thought process makes individual a better citizen and the state a better organization so according to plato only philosophy can mold the character of an individual and philosophy will promote the well-being of um, well-being of the state as well so the state becomes a better organization only through philosophical truth and uh, individual becomes a better citizen through this philosophical truth not a poetic truth poetry on the other hand is created by the impulse of moment so that means a poet is momentarily inspired uh, from the muse the poet of the goddess uh, the goddess of the poet so it cannot make a better citizen or a nation there is no place for poet as expressed by plato in his state in the republic he says that in my republic in his state there is no place for uh, poets uh, he has given much importance and place for uh, philosophers only philosophers can mold the character of the uh, citizen and it can promote the well-being of the state as well only those poets who composed hymns to the gods and panegyrics on famous men could be approved of so he approved some poets those poets who writes hymns to the gods daivangalukku stroottangal eduna kavigale adhe pole valare famous aayittulla aalkare kurichittu eulogy eduna avare praise edukonde eduna panegyrics eduna poetine mathrame addeham angikarikkunnullo ബാക്കി എല്ലാ പോയറ്റ്സുകളും ലയേഴ്സ് ആണ് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ക്രിട്ടിക്കൽ കോൺസെപ്റ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഹി അറ്റാക്ക് പോയട്രി അറ്റാക്ക് ലിറ്ററേച്ചർ ഈസ് ദ ഇമോഷണൽ അപ്പീൽ ഓഫ് പോയട്രി പോയട്രി ആസ് വി നോ പോയട്രി ദാറ്റ് അപ്പീൽസ് ടു ഇമോഷൻ റാദർ ദാൻ ഇൻ്റലക്റ്റ് റാദർ ദാൻ റീസൺ poetry is the product of inspiration as we discussed but not of reason so poetry appeals to the emotions and not to the reason or not to the intellect it appeals to the heart than intellect so it is emotional highly emotional all of the highly emotional things only will appeal to the heart rather than, rather than intellect poetry being an art is more concerned about the beauty of form so poetry being an art is more concerned about the beauty of form aesthetic of form its pictures it it pictures of life are therefore misleading uh, poetry is the product of inspiration hence it cannot be safe guide as reason as it appeals to emotions which can never guide an individual in his search for truth so poetry appeals to emotions so emotions is uh, emotions which can never be a guide for an individual in his search for truth poetry appeal cheyunnathu nere nammude hrudayathinodana samsarikkunnathu allengil vaigarika avasthagalodana vaigarika avasthagal ennu parayunnathu orikkalum oru seriyaya disheyil ulla sambhavam alla endenu oru vyakti സത്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഈ ഇമോഷൻസ് അദ്ദേഹത്തിന് വഴികാട്ടുകയില്ല ഈ വഴികാട്ടുന്നത് ഫിലോസഫിക്കൽ ട്രൂത്താണ് അതല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റലക്റ്റ് ആണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സെർച്ച് ഫോർ ട്രൂത്തിന് വഴികാട്ടുന്നത് എന്നാണ് പ്ലേറ്റോ പറയുന്നത് 
Plato illustrates this with reference to the tragic poetry. In tragedy, there is much weeping and wailing. Uh, that you know that appeals to our emotion this uh, moves the heart tragic poetry here means those uh, drama tragic drama this moves the heart of the spectators that moves the heart of the spectators the viewers it is harmful in its effect if we let our own pity grow on watching the grief of others it will not be easy to restrain it in the case of our own sufferings adayad edem parayunnade mattullavarude grief kandonde nammal karayan thodiyal nammal dukkikan thodiyale namukku thanne oru prashna undavun samayathe ee aarto karyangalo thanne nammale orikkalum namukku thanne control cheyan pattilla it will not be easy to restrain it in the case of our own suffering nammude thayittulla ee grief thanne namukku adu cheyan pattilla mattullavarude idu kandu kondu nammal allengil oru reader adallengil oru viewer karigeyanengil poetry feeds the passion and let them rules us so poetry according to uh, plato that feeds the pa- passions that feeds the passion that appeals to the passions and let them rule us and these passions rule the individual according to uh, plato then the fourth uh, uh, is that it's non moral character poetry lacks concerns with morality it treats both virtue and vice alike nanmayeyum tinmayeyum ore poleyana poetry allengil art thella literature treat cheyyunnade ennaanu plato parayunnu so it treats both virtue nanma and vice tinmagal alike ore pole virtue often comes to grief in literature Uh, many uh, many evil characters are happy and uh, many virtuous men are seen unhappy in poetry uh, likewise those uh, poet those writers uh, portray uh, portrays uh, portray uh, uh, the characters of those men um, it is seen that uh, wickedness is profitable and that honest dealing is harmful to oneself likewise we can see in literature their portraits of gods and heroes are also objectionable gods are presented as unjust or revengeful or guilty and heroes are full of pride anger grief and so on so we can see in these terms of representation of characters uh, in literature such literature corrupted both the citizen of the uh, citizen and the state ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു ലിറ്ററേച്ചർ അക്കോർഡിംഗ് ടു പ്ലേറ്റോ ദാറ്റ് ഹാസ് കറപ്റ്റഡ് ബോത്ത് സിറ്റീസൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് രാജ്യത്തിനെയും വ്യക്തികളെയും തന്നെ കറപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ തരത്തിലുള്ള ലിറ്ററേച്ചർ ദൈവങ്ങളെയും ഹീറോസിനെയും എന്താണ് ബാഡായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ റിവെഞ്ച്ഫുൾ അവർ മറ്റുള്ളവർക്കെതിരെ റിവെഞ്ച് ചെയ്യുന്നവരാണ് അവർ കുറ്റക്കാരാണ് തെറ്റുകാരാണ് ഗിൽട്ടിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലും ഹീറോസ് ഒരു ഒരു ലിറ്ററേച്ചറി പീസിൽ വരുന്ന ഡ്രാമയിലോ പോയട്രിയിലോ ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ഹീറോസ് ദ ആർ ഫുൾ ഓഫ് പ്രൈഡ് ആങ്കർ ആൻഡ് ഗ്രീഫ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് സോ ദാറ്റ് കറപ്റ്റ്സ് ബോത്ത് സിറ്റീസൻ ആൻഡ് ദ സ്റ്റേറ്റ് it pain it paint plato to see virtue often coming to grief in the literature of his time the epics of homer the narratives verses of hesiod the odes of pindar and the tragedies of aeschylus and sophocles virtue and vices are treated alike he has witnessed this kind of uh, literature of these famous men um, that paint plato to see virtue often coming to grief നന്മ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ദുഃഖത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ലിറ്ററേച്ചറിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹോമറിൻ്റെയും ഹിസോയിഡിൻ്റെയും പിൻഡാറിൻ്റെയും ഇസ്കില്ലസിൻ്റെയും സോഫക്കിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ റൈറ്റിങ്സ് എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു വേദനപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹം അത് കണ്ടുകൊണ്ട് വേദനിച്ചു ബിക്കോസ് വേർച്യൂ ആൻഡ് വൈസ് ആർ ട്രീറ്റഡ് അലൈക്ക് ഇൻ ലിറ്ററേച്ചർ Uh, they are the four grounds on which uh, he attacks poetry then function of poetry 
according to uh, Plato. Plato says that although poetry pleases, po the main aim of poetry or literature is to please men. Alkare anandhi pikuwa, sandoshi pikuwa, and the barin or concept on it. So, mere pleasure is its object. So, mere pleasure is its object. Aim of uh, writing a poem or a literary piece is to please uh, uh, to please the men or to please the readers to please the viewers kaichakare vayanakare sandoshipikkuga enjoy cheyipikkuga ennu parayunnadana primary aim of poetry then there is also didactic purposes that we can discuss later according to plato art cannot be separated from morals truth is the test of poetry Pleasure ranks low in Plato's scale of values. He says that truth is the uh, truth. He values truth in the high uh, in the high position and pleasure in the uh, 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 in the low position. And a poet is a good artist in so far as he a good teacher. Poetic truth must be the ideal form of justice, goodness, and beauty. Poet must be a teachers according to him he says that poet must be teachers and all the philosophers are uh, uh, poets so poets are teachers he he argues in such a way poetic truth must be the highest truth ideal form of justice goodness beauty and the like then plato's views on drama how he views drama uh, the plays Plato's observations on poetry is equally applicable to drama. Uh, he generally talks about uh, literature and art. But he says a few more things about drama in particular. That is, drama is intended to be staged. Vedigal, stagely, kaani kyan, perform chiyan ladane, drama. Adu goda nene korch goodi kodadar kaaringal aita deham. Adhethinde views drama korch parayanande. It appeals to the baser instinct, according to Plato, that appeals to the basic instinct of men. Manishanda Janma Vasanagal Lotana appeal che in the Nana de Hamparinda. Unlike poetry, drama is meant to be staged. Its success depends upon a heterogeneous multitude. Heterogeneous multitude here means heterogeneous audience. That is why the Sobhava, Savishesha, Gunangalola, or heterogeneous audience in the Munbilotana, or Nadagam, present to you. The audience consists of a heterogeneous multitude. So, in order to please them all, all the heterogeneous multitude, all heterogeneous characters, all the audience, all uh, the dramatist often introduces what they like, such as quarrels. That is the tragedy, comic events, lamentation, etc. on stage. For what? It only to please the viewers only to please the uh, audience this is likely to lead to the arousal of baser instinct and bad instinct so these kind of uh, uh, quarrels war love tragedy comic events lamentation that appeals to the bad instinct of uh, the individual of the viewer of the uh, audience so that appeals to the baser instinct janma vasanagal adu adilotana ad appeal cheyunnade ennaanu plato parayunnade it may affect morality so that affects the morality hence such, a, such plays should be banished so he says that that kind of uh, those who are immoral that should be banished and Plato censored such plays in his uh, state. Then uh, he uh, talks about uh, the effects of impersonalization on uh, in uh, in drama. In drama, there is one victim, a character, a character. That is called impersonalization. Actors in a play have to impersonate various characters. 
by constantly impersonating evil characters such as thieves, criminals, murderers, cowards and knaves. So the actors imbibe vices. That's why thieves, criminals, murderers are staged. They are imitated. They are imitated. They are So these vices may lead into his own characters, to the character of the actor. This is harmful to their natural self. That is his opinion. So, one of the characters in characters impersonate the harmful harmful Constant impersonation results in letting the evil qualities into the actor's own nature. Apo constant aite, ini allah characters ini abhinayici kani cikai ini al. Enda sambohom, i evil qualities, i all of these vices or evil qualities that comes into the actor's own nature. Actor ni, ya darat nature lor tu dene, ide i oru bad qualities, evil qualities, vice qualities, vices berum enda ane Plato paranya kena tu. Acting says Plato is not a healthy exercise. It represses individuality. That represses, that oppresses the individuality and leads to the weakness of character. However, Plato admits that if the actors impersonate virtuous characters, he says that if an actor who impersonate virtuous character, nanmayulla, the same qualities are stimulated in them. That's why the virtuous side of the actors stimulated. Stimulated in them by the force of habit. By the force of habit means that, it means that by the force of always uh, uh, acting that kind of virtuous characters on stage. These tragedies that represent the best and the noble are to be encouraged. He says that these kind of tragedies that represent the best and noble tragedies are to be encouraged. And bad must be banished in his opinion. Then he talks about tragic and comic pleasure in drama. Plato tries to answer what constitutes tragic pleasure, but his explanation is not scientific. He says that human nature is a mixture of all sorts of feelings such as anger, envy, fear, grief, etc. These feelings are painful by themselves, but they afford pleasure when included in excess. When indulged in excess, they afford pleasure when indulged in excess. It pleases a man to be angry to go on weeping or to go on weeping. Otherwise, he would not do so. That is the case of a tragedy. And in comedy, the pleasure takes from laughter. When we see a coward behaving like a brave man, or pedi thonda ne nalla dhairiyavan aite stage le abneikin samayte, naamale chiri kuno. A fool as a wise man, or vidhi nalla nyani ay vakti aite, endane naamale stage le eran samayte that we laughter or we laugh or the audience laugh. A cheat. As an honest person, and so on. So the source of laughter is the incongruity between what he is and what he pretends to be. Such pleasure is malicious. These kinds of pleasure is malicious, as it arises from the weakness of a fellow man. We derive pleasure from such a man only if we love him. If we, if we, he. If he were one whom we hate, if we, if we were one whom he hate, he fails to arouse only laughter but contempt. Plato says, no character is comic unless he is lovable. Plato warned against too much pity and too much laughter in 
poetry then he has some observations on style plato lays down a few principles of good speech these good speech the these principles of good speech oratory e kurichittu nalla prasanga paadavathe kurichittu adhe parayunnundu adu that is also applicable to writing as well they apply equally to good writing the first essential of a good speech is a thorough knowledge of the subject matter subject matter ne kurichittu nalla arivu undayirikkuga ennalladana parayan poguna eludan പോകുന്ന വിഷയത്തിനെ കുറിച്ച് നല്ല നോളജ് ആഴത്തിലുള്ള അറിവുണ്ടായിരിക്കുക ദ സ്പീക്കർ ഷുഡ് ഓൾസോ നോ ദ ആർട്ട് ഓഫ് സ്പീക്കിംഗ് എന്താണ് പ്രസംഗം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കല നന്നായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സെക്കൻഡ് വൺ ദ പ്രസൻറ്റേഷൻ മസ്റ്റ് ഹാവ് എൻ ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് എഴുത്തായാലും പ്രസംഗമായാലും അതിനൊരു ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റി വേണം ദാറ്റ് ഹി മീൻസ് ദാറ്റ് ദർ ഷുഡ് ബി എ ബിഗിനിങ് മിഡിൽ ആൻഡ് ആൻഡ് എൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓർഗാനിക് യൂണിറ്റി ദ സ്പീക്കർ മസ്റ്റ് ഓൾസോ ഹാവ് എ തറവ് നോളജ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ സൈക്കോളജി കേൾവിക്കാരൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ സൈക്കോളജിയെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല നോളജ് ഉണ്ടായിരിക്കണം മനഃശാസ്ത്രത്തിൽ നല്ല അറിവുള്ള ഗാഹമുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം ഇത് പ്രസംഗം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ എഴുതുന്ന വ്യക്തി ദീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആർ ഈക്വലി ട്രൂ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് റിട്ടേൺ വേർഡ് ആസ് വെൽ Uh, then his uh, value of uh, his criticism plato is a discerning critic in both poetry and drama in his attack on poetry in his attack on art he exhibits a thorough insight into their nature function and method he insists on truth as the test of poetry he says that poetry is twice removed from reality he disapproves of the non moral character of poetry he makes a distinction between the function of poetry and that of philosophy he also derides the emotional appeal of poetry he makes valuable observations on the source of comic and tragic pleasure he was also perhaps the first to see that all art is imitation of mimesis he divides poetry into the dithyrambic or the purely lyrical the purely mimetic or imitative such as drama and the mixed kind such as the epic he makes valuable observations on style of good speech and writing as well thank you for this uh, watching this uh, lesson and plato's uh, uh, critical concepts are the basic of the uh, later on uh, writers and as well critics we can see in modern period we can see in uh, uh, post modern period uh, his influence is uh, much wide in the uh, critics who followed uh, plato thank you for watching this video